Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va continuer à bricoler sur cet Amiga et on va essayer de le fermer Bien sûr ça va dépendre du temps, ça va dépendre des soucis Parce que hier le gros souci c'était coupure de courant pendant deux heures Donc j'ai pas pu le bosser plus que ça dessus Donc on va continuer aujourd'hui Je vais donc coller ceci, je vais coller une, une plaque en plastique pour essayer d'orienter un peu plus l'air vers la 60060 je vais coller aussi le sortie de DVI de ligne division donc ça au moins ça sera tranquille parce que l'avantage avec ce genre de pistolet à colle c'est que bah, on peut tout coller c'est isolant ça gêne absolument pas si on s'est trompé on peut décoller facilement donc ça il n'y a pas de souci on peut renlever et remettre que je m'étais même posé la question est ce que j'insérais de l'air froid dedans ou est-ce que je forçais donc par aspiration à enlever une partie de l'air chaud mais je... dans un premier temps on va rajouter de l'air froid dedans on verra si c'est suffisant ou pas sinon peut-être en placer un deuxième mais je manque cruellement de place quand même donc euh, c'est parti allez on commence donc pour faire le couloir j'ai récupéré un bout de plastique donc qui a l'avantage d'être fermé là et là donc je vais juste le coller comme ceci donc comme ça la ventilation va souffler dedans, l'air va être chassé et passé vers le 6860 et elle est même un petit peu plus loin. Et normalement l'air devrait se dégager après par la grille de ventilation ici qui est elle vide. Donc voilà, Donc normalement le chemin d'air devrait se faire, l'Amiga ne devrait pas trop chauffer. Donc je vais fixer ça pour vraiment inciter l'air à aller sur la carte accélératrice. Par contre, avant de mettre la plaque pour la ventilation, j'ai bien sûr mis en place ligne division pour ne pas me faire bloquer ensuite par cette plaque, ce qui va recouvrir un petit peu les divisions. Donc j'ai décidé de coller ligne division histoire qu'elle tienne bien, vu que le clapet derrière ne tenait pas bien et la carte n'est pas vraiment prévue pour le boîtier, parce que ça ne correspond à rien. Donc je l'ai collé et j'ai profité des deux trous là pour percer le boîtier. Donc j'ai percé le boîtier, j'ai rajouté deux vis, comme ça la carte va vraiment tenir. C'est une carte qui va souvent subir de l'effort, parce que brancher, débrancher la vidéo dessus à chaque déplacement et ainsi de suite, c'est une carte qui risque de, de prendre enfin, quelques chocs entre guillemets, je ne vais pas bourriner non plus dessus, mais une carte où ça, peut, un peu, où ça peut forcer un petit peu dessus. Donc voilà pourquoi je préfère rajouter des vis, je vais ensuite maintenir la nappe comme ça sur le dessus pour être tranquille et pouvoir mettre le système de ventilation. Donc voilà, mon système de refroidissement est fini, donc tout est figé. Donc j'ai mis pas mal de colle pour faire un mur derrière vraiment fermé, pour que l'air aille vers là. Et je suis hyper fier de moi parce que ça fonctionne super bien, je suis vraiment très content. Si je mets mon doigt ici, je sens vraiment de l'air frais. Je sens l'air frais du ventilateur qui arrive. Et même jusqu'ici, je sens l'air frais. Donc l'air est vraiment bien orienté, ça fait vraiment super plaisir que mon 60-1060 va vraiment être hyper refroidi. Là, il est vraiment bien froid. Et c'est vraiment top. Ce qui va vraiment mieux tourner. Que l'électronique, c'est l'inverse du sexe. Plus c'est froid et mieux ça marche. En ce qui concerne le lecteur de carte SD pour mon HXC, je n'ai vraiment pas eu le choix. Je l'ai tronçonné. Donc j'ai tronçonné le devant. Et j'ai tronçonné un angle ici. Et il va vraiment pile poil mais pile poil en place comme ça je peux avoir la carte sd donc qui remplace mes disquettes je peux avoir la carte, carte sd qui rentre et qui sort par là en ayant celui ci qui est pile poil en place et bien maintenu en plus par les condos donc c'est vraiment coup de chat c'est vraiment millimètre près donc j'ai plus qu'à le fixer donc voilà c'est maintenant fixé et fonctionnel j'ai le lecteur de carte sd qui est ici donc pour remplacer mes disquettes donc je peux les éjecter directement par là je vous montrerai tout à l'heure je vais refermer un peu plus pour vous montrer comment ça fonctionne la sortie vidéo la sortie sd la ventilation moi je dis on a bien bossé surtout que je suis pas mal claqué avec la réduc à l'hôpital je vais juste euh, découper la grille pour faire juste un petit maintien pour la carte apollo je l'avais déjà découpé pour laisser passer la ventilation sur la blizzard donc je vais la découper un peu plus je vais juste garder une bande qui va permettre de maintenir en place l'apollo donc de la manière un peu plus fermée et donc moins forcée sur les connecteurs 
Et ça sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, donc ça sera cette grosse partie-là. La fastata a essayé de créer un angle vraiment propre. La grille est maintenant en place. Donc je sais que beaucoup vont crier au scandale parce que je l'ai découpé. Je sais que pas mal de gens ne remettent pas de grille. Personnellement, je préfère protéger ma 60060 et le port de mon 1200 en mettant une grille qui permet de soutenir la carte. Ça permet vraiment de la soutenir, empêcher qu'elle penche trop dans le vide et donc abîmer les connecteurs sur le 1200. Donc voilà, j'ai plus qu'à mettre un petit bout de scotch pour faire un peu plus joli ici. Et c'est fini. On voit la ventilation au-dessus qui, elle, est vraiment propre et les trous pour l'indivision. Donc ça, c'est le dessous de mon Amiga. Je sais, c'est esthétiquement, c'est pas terrible, mais c'est juste le dessous et au moins, c'est fonctionnel et ça protège ma machine. Et voilà la version avec du scotch pour maintenir cette plaque qui est découpée, donc qui est plus fragile, qui tient moins bien forcément. Bien sûr, ce n'est qu'une solution provisoire. Peut-être qu'un jour, j'aurai le courage de modéliser une grille avec le système de RAM de ma 68060. Et dans ce cas-là, m'imprimer en 3D une grille qui épouse vraiment plus la RAM et que ce soit plus solide, fermé jusqu'ici, en laissant juste cette ouverture. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne et je n'ai plus le risque de abîmer ma 68060 ou mon 1200 à chaque fois que je soulève mon Amiga, parce que c'est un peu le truc qui me faisait chier. Là, au moins, je suis maintenant tranquille. Et le voilà fermé sans le clavier, parce que bien sûr, je n'ai pas réglé le problème du face à ta. Mais vous pouvez voir l'arrière. Donc voilà l'arrière de mon Amiga. Donc, on se retrouve ici avec le DVI. Donc, c'est vraiment propre. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a que mon dessous qui est un peu dégueulasse. Et donc je peux brancher une sortie HDMI et ici à l'emplacement qui était vide, il y a le lecteur de SD card. Donc je peux maintenant changer ici les disquettes. Mes boutons pour piloter les disquettes sont toujours disponibles ici ainsi que le reset. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Donc on a bien bossé aujourd'hui, mon Amiga a bien avancé. Euh, J'ai pu que le Fastata a réglé l'inclinaison pour pouvoir remettre le clavier. Peut-être sortir le compact flash ici, mais je ne suis pas sûr. Au final, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que j'ai jamais besoin de l'éjecter. Donc, euh, je ne pense pas. Je pense que je vais les laisser dedans. Après, si j'arrive à trouver un prix vraiment sympa, si quelqu'un aurait ça dans ses cartons, une carte pour ajouter de l'USB. Parce que ici, j'ai deux emplacements pour mettre de l'USB. Je sais qu'il existe deux cartes. Il existe la Subway et une autre, je ne sais plus son nom. Bref. Les deux sont quasiment pareils, elles se branchent sur le port horloge qui est ici et permet de rajouter donc de l'USB ici. Donc si j'arrive à en trouver une avant de le fermer, je rajouterai peut-être cela, comme ça au moins il sera complet, j'aurai plus besoin de l'ouvrir. Et sinon, j'ai eu Philippe d'A1200.net là euh, en communication et les touches pour mon Amiga devraient arriver normalement au mois de décembre. Donc on va pouvoir les changer et mettre donc les touches couleur CD32 donc ça va vraiment rendre hyper classe avec le boîtier et pour changer les touches il n'y a pas besoin de tout redémonter donc euh, si je peux finir là l'Amiga ne pas le redémonter changer juste les touches je vais vraiment être content parce que même si j'adore la bidouille hardware donc là booster mon Amiga découper souder et tout ça il n'y a pas de souci j'adore ça j'adore la bidouille mais là je commence à avoir hâte de vraiment utiliser mon Amiga donc de vraiment le finir le monter après, j'ai plus besoin de toucher au hard, j'ai plus qu'à coder, m'amuser sur 3, 1, 4 et ainsi de suite. Donc vraiment faire de l'Amiga, vraiment m'éclater avec. Donc ça, j'ai vraiment hâte. C'est pour ça que si j'arrive à trouver une petite subway avant, ça peut m'arranger. Comme ça, une fois que c'est fini, c'est fini, je ne l'ouvre plus, j'ai plus qu'à l'utiliser. C'est tout pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui me suivent. Allez, bye bye tout le monde